mucho gusto pregunto, no, no estar con ustedes. ¿Por qué, Estaba Tere? yo tan contenta de no haber llegado. Dije, ay, Ahora que qué Tere, padre, la, la, qué Tere añora los tiempos idos. No, no. Tere es como, ¿te acuerdas de esa película de qué, qué tiempos aquellos que salían Don Susanito Peñafiel? Ah, sí, a Don Susanito claro. sí. Entonces, cuando se está yendo Porfirio Díaz en Liperanga, a veces Susanito, se, o sea, se nos va Don Porfirio, se va el México Exacto. que nosotros el quisimos. El México de mis recuerdos. Sí, entonces no, cuando se fue no, Peña... No. Se fue el México que quería tener. No, 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 no. Bueno, perdón, no. rectifico. Pero Cuando no, se fue Cedillo. Pero no vi piranga. Pero te no, voy a decir pero él se fue cosa. en el avión pero con la novia. Pocas veces <risas> me ha dado más gusto no haber llegado al programa que hoy. Porque Qué bueno. Sí, hablaron, se despacharon, pues, dijeron. Sí. No estaba la latosa de Tere con la cantaleta. No, la paranoica, es que la esto paranoica. Esto de las cantaletas es una cosa las fuerte. Pero vas a ir a tu tema o, o, el, o ya tema pasamos es, a otra cosa. Por eso estoy hablando ya, de tu, no, tu tema. No descansaron de mí, sí descansaron. No, la verdad que no. Bueno, pues yo quiero hablar de algo que sí me pues me llama mucho la atención y me preocupa porque muchos científicos muy destacados, muchos como Antonio Lascano, como a Julieta Fierro y como muchos más, son, tengo el gusto de haber estado con ellos en pláticas, en presentaciones, son mis o sea, amigos, son tus cuatro. en fin. Bien, sí. bien, eso es muy y importante este, saber. la comunidad científica en general, sí, nada más que además de que son mis cuates, pues... Antonio Lascano es el coordinador del Laboratorio de Microbiología del Departamento de Biología Evolutiva de la UNAM. No esperaría que Julieta, tuvieras cuates que no fueran así de Julieta de Fierro y es una astrofísica muy destacada de nuestro país. Son del Sistema Nacional de Investigadores, como Bernardino comprenderá. En fin, es gente seria que ha trabajado mucho. Y realmente la preocupación es pues, que el CONACYT se está volviendo pues una institución que no está apoyando a la ciencia en México, pero más allá del CONACYT, pues por una visión de la cuarta transformación, que no le da a la ciencia el pues, peso, el peso y el valor. Es, sí. Miren, desde Peña Nieto se había dicho que el 1% del Producto Interno Bruto iba a ser para la ciencia. No se cumplió. Les quiero decir que no se cumplió. Pero bueno, aquellas épocas comparadas con estas, pues eran maravillosas. Nada más les quiero decir que la directora de comunicación social del CONACIT es astróloga y dice que pues que haya... ¿Y esa la corrieron, no? ¿O es no, la, es la no, astróloga? No, 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 esa era modista. No astróloga. No, a la que corrieron era la modista. Sí, ah. no, esta es astróloga este, y realmente dice pues que la astrología es una cosa que puede Muy predecir seria. seria y que hay astrología bien hecha. O sea, si ustedes han leído astrología mal hecha, pues están mal. Lean astrología de la voy bien hecha porque pues es... No si te es bien burles, hay gente no, pero, que tiene no, esas cosas. Sí, pero no, no pero dije, no, pues, no digamos, está en comunicación del CONACID, ¿verdad? A mí eso es lo que me apura, que tenga un café bueno, en la perdón, Roma, a mí yo conocí gente, yo que conocí gente en comunicación que eran ingenieros, ex restauranteros y todo, sí, pero en las no épocas que tú ¿verdad? añoras. Pero no astrólogos, digo, digo yo, de no, veras, para, Es que para mí es tan sí. malo, no, manejando comunicación, sí, Eduardo, un restaurantero que sé, un astrólogo, pero, digo, bueno, por favor. El recorte es importante en el presupuesto del CONACYT, pero eso no es lo que más me importa. Lo que me importa es esta visión utilitaria de la ciencia. La directora de eh, ahora el, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la doctora Álvarez Buya uh -huh. y ella viene de la coordinación científica de distintas instituciones, o sea, es una científica seria, ta, ta, ta. Cuando llegó ella al CONACY, tal y como dice Eduardo Ruiz Gil, pues todo el mundo pensó que esto iba a ser un impulso para la ciencia, pues porque no. ella es una investigadora. No Pero pues así. fíjense que no fue Lo así. Mismo pasa en las artes, ella ¿sí? es una militante muy activa antitransgénicos. Este, y a mí me parece eso, yo estoy totalmente en contra de los antitransgénicos. Yo apoyo a los transgénicos, ¿sí? Pero, este, independientemente de mi posición personal y la de ella, que me parece de lo más respetable, cada quien que haga lo que crea y piense lo que piense, pero que eso no afecte decisiones que sí tienen que ver pues, con el estado de la ciencia en México. Y, eh, sí. bueno, pues creo que el problema fundamental es esta visión utilitaria y aquí este, pues, Mónica seguramente va a tener mucho que decir 
porque o sea, me recuerda no a Lisenko. Porque estaba, estaba este, levantando su dedito. Sí, no, pero un momentito, nomás déjenme terminar. Eh? Se ponen de acuerdo. Lo que me recuerda es a Lisenko, porque en el estalinismo hubo uh, pues un hombre muy poderoso que hacía la política científica eh, durante las atrocidades de Stalin y los bolcheviques y demás. Y, este, y bueno, pues eh, el miedo que existe ahorita es que la ciencia como investigación pura y que de ahí han salido grandes avances para la humanidad en todos los sentidos. Los este, pues hasta, Bueno, el, la, el, el velcro, el velcro que ahora es indispensable para viajar es, bueno, ya dijo, la directora del Conacyt ya dijo que eso de viajar a la luna, pues que había sido una mamarrachada, que para qué es eso de viajar a la luna, ¿verdad? Pues dijo. Eso dijo. Pues, sí, sí, eso dijo. Este, bueno, entonces yo lo que me preocupa es que ahora todo tiene que ser con acento social y si la investigación en biología, en medicina, en astrofísica, ta, 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 no tiene una consecuencia social, Adiós. pues no vale la pena. Entonces, si ya estamos mal y venimos mal y estamos muy atrasados, híjole, esta sí, noticia acuerdo, es desastrosa yo, yo, y me preocupa muchísimo. Yo estoy de acuerdo contigo, Tere, porque si el país, si un Estado, un país no invierte en su ciencia, no puede esperar, ni, ni en su arte, en sus artes, no se puede esperar gran cosa. Y, 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 y la verdad es que, fíjate, porque por un lado quieren que todo tenga un, un, una repercusión social y dejan la ciencia pura muerta. Cuando, como tú hiciste, la ciencia pura, de ahí se ha alimentado la ciencia práctica. Todo, toda la tecnología Y la ciencia viene práctica la es ciencia la, que te, la que nos permite usar este iPad o comunicarnos o, o hasta vestirnos, ¿no? Mira, hay un artículo muy interesante en La Jornada que se llama El Retorno de Lisenco, escrito por un divulgador de la ciencia, Javier Flores. Antonio Lascano también ha dado... Y son gentes de progresistas sí. de primer sí, nivel, claro. no crean que son conservadores, este, fifis. So, fifis sí son, sí son, porque están en contra de esto, fifis sí son, pero conservadores, tecnócratas, no, son gente seria que mm. presiden además algunos de ellos organismos científicos internacionales, internacionales. Y de veras vean en la jornada este artículo, el retorno del Licenco de, de Javier Flores, pues porque de veras se pretende pues dedicar todo el dinero, el poco dinero que se hace en, en investigación científica en México, nada más a cosas que tengan algún beneficio social práctico e inmediato. ¿Te acuerdas o sea, de el miércoles pasado estuvo aquí Marco Paz Peyat y sí, él hablaba acerca de, de eso, la tecnología de, la de Israel, ¿no? En Israel sí. cómo habían avanzado, cómo habían crecido, cómo había cómo era el gobierno invertido en, en, en empresas para poder ayudar justamente a toda la investigación y a la tecnología, ¿no? Y le hacíamos justamente esa pregunta, que ¿cómo andábamos aquí? Y decía, Marcos, pues estamos muy mal, ¿no, Marcos? No, y en las artes es lo mismo, Tere. Y en la ciencia claro, es la mismo, cultura es, está igual. Es muy triste. Porque estás sí, hablando de ciencias duras, de las ciencias... De física, de, de física, matemáticas, matemáticas, de biología. De biología, medicina. Ciencia pura, ¿no? La ciencia pura sí, No y dura, son ciencias mensural. sociales. Esas las, que bueno que estén ahí no, también. No, las ciencias sociales les va a ir peor, porque esas tenían mucho menos presupuesto. Lo que yo sé es que a muchos de los miembros del SNI ya les han dejado, sobre todo de, de nivel 1, les han dejado... ¿Qué del es el SNI? Para Sistema que Nacional de Investigadores. Pero, sí, pero para gente que no maneja tus sí. definiciones. Les están dejando de dar los emolumentos. Entonces, o sea, la, está, lana, la lana, pues, no pues, les pagan. Sí, pues, no les pagan. Lo que te viene siendo no les pagan. Yo nomás les quiero decir que Lisenko, este atroz personaje que estaba yo mencionando de la Unión Soviética, pues era un cuate que se oponía a la genética mendeliana y al darwinismo, porque decía que eso no servía para nada, que había que hacer cosas pues para la que la gente pudiera vivir mejor, estuviera más contenta, tal. Y esto del darwinismo... Pues digo, ¿para ¿a quién le importa eso de la evolución? y Cuando que, Darwin es pues nada, ¿no? a la biología lo que Marx es a la filosofía. A ver, de la yo creo que aquí hay un problema grave. De por sí el país era un fiasco técnica y científicamente. Qué bueno que estas personas que tú mencionas no se queden tan relevantes sea en el contexto mundial. Lo no lo sé. No lo sé. Pero lo que voy es esto. Tú ves el número de patentes que México mm. registra al año. Mm. 
nacionales, porque pre, pre, vienen muchas empresas de extranjeras y registran patentes en México, sí, claro. pero patentes de origen mexicano es ridículo el nombre. Sí, es muy chiquito. Y para mí la ciencia tiene que transformarse y tiene que traducirse en, en beneficios para la gente. Ah, para mí no. Bueno, para ti no, para mí sí. Porque, y discrepo lo que digo es, bueno, pues dijo esta señora, es como porque de llegar, Stalin. No, 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 perdóname, porque sí. llegar a la luna implicó desarrollos tecnológicos increíbles que hoy estamos disfrutando. Sí, pero es un derivado. Si no, no tendríamos Exacto. iPhones, por ejemplo. Um, y el hecho es que los países más prósperos, pues no son como los que quiere Tere, son países donde la ciencia es práctica. Sí. 